السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الذي انزل آیات بینات و کتاب مبین ولم يجعل له عوجا منه آیات محکمات هن ام الكتاب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ നാം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ കലാം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിനകം നാം അറുപത്തി ആറ് ശതമാനം പദങ്ങളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് സൂമിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ഫോണിൽ സൂം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വാട്സപ്പിൽ എന്ത് വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചിടണമെന്നില്ല ഇതിനകം വാട്സപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം പഠിച്ചതും ഈ ആഴ്ച പഠിക്കാൻ പോകുന്നതുമായ ക്രിയകളുടെ ലിസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു വന്ന ക്രിയകളുടെ തുടർച്ചയായി തന്നെ ഒരു അഞ്ച് ക്രിയകൾ കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ക്രിയകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനില്ല നമുക്കതിൻ്റെ ക്രിയാധാതു ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക പട്ടിക എന്തായാലും നമുക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം ഞാനൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ക്രിയയെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്രിയകളുടെ പട്ടിക വളരെ മനോഹരമായി ഉണ്ടാകും ഞാൻ അത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് എഴുതാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അല്ല അതെ ഒരു ക്രിയയുടെ മാത്രം പട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയും ബാക്കി ക്രിയകളുടെ ലിസ്റ്റ് താഴെ കൊടുക്കുകയും അവയുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് താഴെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഇവിടെ പത്തഹ എന്ന ക്രിയയുടെ ടേബിൾ പൂർണ്ണമായും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫത്തഹ എന്ന ക്രിയയുടെ വ്യത്യാസം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് താ പൂർണ്ണക്ഷ പൂർണ്ണക്രിയയിൽ ഫത്തഹുള്ളതാണ് അപൂർണക്രിയയിലും മധ്യദേശം ഫത്തഹുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്രിയയുടെ ഗ്രൂപ്പ് നസറ എൻസുറു അപ്പം ഇവിടെ സ്വാതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു കളർ കൊണ്ടാണ് ഫത്തഹ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മധ്യദേശത്തിന് ഇവിടെ അപൂർണക്രിയയിൽ വമ്മാണ് അതേപോലെ വറബ എതിരിബു പൂർണ്ണക്രിയയിൽ ഫത്തഹാണ് അപൂർണക്രിയയിൽ മദ്യത്ത് കെസറാണ് സമയ യസ്നാറു പൂർണ്ണക്രിയയിൽ മദ്യത്ത് കെസറാണ് അപൂർണക്രിയയിൽ മദ്യത്ത് വത്തഹാണ് പിന്നെ എന്നിട്ട് അതിനെ ആ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട എല്ലാ ക്രിയകളും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് ക്രിയകൾ അപ്പം ഇത് ഒരു മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ് പോലെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും ഇപ്പം നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ അതിനെ കളർഫുള്ളായിട്ട് വളരെ മനോഹരമായി എങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കാം ആ രീതിയിൽ ഒന്നിനെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ നാല് ഗ്രൂപ്പും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി വരുന്ന നാല് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ അപ്പോൾ ദുർബലാക്ഷ മരുന്ന ക്രിയകൾ വേറെ തയ്യാറാക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മാതൃകയായിട്ട് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നത് ക്രിയകളുടെ ടേബിൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്രിയകളുടെ ടേബിൾ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടേബിളില് ടേബിളിൽ ആദ്യമുള്ളത് ക്രിയകളുടെ ക്രിയാധാതുവാണ് അപ്പോ ഇത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്രിയാധാതു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നാം അഞ്ച് ക്രിയകളെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു നവറ സതക്ക കത്തല തറ നവറ സതക്ക കത്തല തറക്ക ഹക്കമ 
അഞ്ച് ക്രിയകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ അഞ്ച് ക്രിയകളുടെയും ക്രിയാധാതു നമുക്കറിയാം അതിൽ പ്രത്യേകതയുള്ള ക്രിയ ഒന്ന് ഏതാണ് അതായത് സപ്തഹൻ പോലെയാണ് ക്രിയാധാതു വരേണ്ടത് സപ്തഹൻ പോലെ അല്ലാതെ ക്രിയാധാതു വരുന്ന ഒരു ക്രിയ ഏതാണ് അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ച അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഏതാണ് ചതക്കയുടെ ക്രിയാധാതു സിതുക്കുൻ എന്നാണ് വരുന്നത് ചതക്കയുടെ ക്രിയാധാതു സിതുക്കുൻ എന്നാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ പ്രത്യേകതയുള്ളത് ഹക്കമയുടെ ക്രിയാധാതു ഹക്കുമുൻ എന്നാണ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ട് മാത്രമേ സവിശേഷതയുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം പച്ചയാണ് കാരണം പച്ച അലകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഫത്തഹൻ പോലെയാണ് ക്രിയാധാതു ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ക്രിയ ഹറജയാണ് ഹറജ ഹറജ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുറപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം പുറത്ത് പോയി എന്ന് പറയാം പുറത്ത് വന്നു എന്ന് പറയാം അത് അതിൻ്റെ കോട്ടൺ സെൽസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ പറയാണ് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ റൂമിൻ്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ പറയാണ് ആ ഹറജൽ ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് പുറത്ത് വന്നു ഉസ്താദ് ഇതുവരെ എന്തായിരുന്നു ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഹറജൽ ഉസ്താദ് പുറത്ത് വന്നു അതേസമയം ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓഫീസിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ നിന്നും ആ മുതരസ് പുറപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഹർജൻ മുതരസ് ആ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പുറപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും അതേപോലെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ ഒരു കുട്ടി ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ പറയുകയാണ് ഹർജൻ മാല്യൻ ഹർജൻ മാല്യൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന അധ്യാപകൻ എന്ത് ചെയ്തു പോയി ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപകൻ പോയി ഹർജൻ മാല്യൻ അധ്യാപകൻ പോയി പുറത്ത് പോയി അപ്പോൾ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് അത് മാറി വരും ഓക്കെ ഹറജ അപ്പൊ അതിന്റെ ക്രിയാധാതു എന്തായിരിക്കും ഹൊറൂജുൻ ഹൊറൂജുൻ ഗൾഫിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഹൊറൂജ് ഹൊറൂജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തു പോകൽ ഹൊറൂജ് അടിച്ചു വന്നെന്ന് പറയും ആൾ ഫൈനൽ എക്സിറ്റ് അടിക്കുന്നതിനാണ് ഹൊറൂജ് അടിച്ച് വന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഹൊറൂജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തു പോകൽ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ അവസാനം പറഞ്ഞിട്ട് ലാപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ടോപ്പ് പറയാറില്ല ലാപ്ടോപ്പിൽ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടിയുടെ പുറത്ത് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ലാപ്പ് എന്ന് മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ മടി മടിത്തട്ട് എന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ അതേപോലെ ഹൊറൂജ് ഹൊറൂജ് നിഹായി ആണ് ഫൈനൽ എക്സിറ്റ് ആ നിഹായി പറയാതെ ഹൊറൂജ് ഹൊറൂജ് അടിച്ചു പോയെന്ന് പറയും എന്ന് പറയും ഫൈനൽ എക്സിറ്റ് എക്സിറ്റ് അടിച്ചു പോയി എന്നുള്ളതിന് ആൾക്കാർ ഹൊറൂജ് നിഹായി എന്നുള്ളതിന് ഹൊറൂജ് പറയും അപ്പോൾ ഗൾഫിൽ സുപരിചിതമാണിത് മീൻസ് അറബി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ കൂടുതൽ അറബിയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൊറൂജ് പുറത്തു പോകല്ല അതേപോലെ ശക്കറയുടെ ക്രിയാധാതു ശുക്രുൻ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ശുക്രൻ ഹക്കുമ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം നമ്മളിവിടെ വേറെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ സ്പീഡിന് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് എടുത്ത് വരണം ചതക്ക എസ് നോക്കൂ സിതക്കുൻ അതേപോലെ ഉടനെ തന്നെ കത്തലെ കുത്തലു കത്തലുൻ തർക്ക എത്രക്കു തർക്കുൻ ഹക്കുമു ഹക്കുമുൻ ഹർജു ഹൊറൂജുൻ ശക്കരേഷ്കുറു ശുക്രോൻ അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ പ്രത്യേകത ശുക്രോൻ അതേപോലെ അധർമ്മം ഫസക്ക അധർമ്മം ചെയ്തു ഫിസ്കുൻ അധർമ്മം ഫുസൂക്കുൻ എന്ന് പറയും ഫുസൂക്കുൻ അധർമ്മം കരിഹിലൈനൽ കുഫ്ര വൽ ഫസൂഖ വൽ ഐസിയാൻ എന്ന് ഖുറാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കരിഹിലൈന ഞങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പുള്ള വാക്യണമേ അൽ ഫസൂഖ വൽ ഐസിയാൻ അൽ കുഫ്ര വൽ ഫസൂഖ വൽ ഐസിയാൻ സത്യനിഷേധവും ഫസൂഖ അധർമ്മവും വൽ ഐസിയാൻ ധിക്കാരവും അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കരും അസാധിക്കരിച്ചു 
ഓക്കെ അപ്പോ ശക്കരയുടേത് ശുക്രൻ എന്നാണ് ഫസക്കയുടേത് ഫിസ്കുൻ എന്നാണ് എത്ര കൃതിയായി ഹർജ ശക്കര ഫസക്ക മൂന്ന് ക്രിയാ അടുത്തത് കത്തബ കത്തബയുടെ ക്രിയാതാതു കിതാബത്തുൻ എന്നാണ് കിതാബത്തുൻ കത്തബയുടെ ക്രിയാതാതു കത്തുബുനല്ല കിത്തുബുനല്ല കുത്തുബുനല്ല പിന്നെന്താണ് കിതാബത്തുൻ എന്നാണ് കുത്തുബിൻ കുത്തുബിൻ എന്നാണെങ്കിൽ ഫിഹ കുത്തുബുൻ കയ്യുമ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുത്തുബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രമാണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം ഏടുകൾ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ഏടല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം പക്ഷെ ക്രിയാതാതു എന്താണ് കിതാബത്തുൻ കിതാബത്തുൻ എഴുതൽ കിതാബത്തുൻ എഴുതൽ അപ്പോൾ നാല് ക്രിയായി ഹർജ ശക്കറ ഫസക്ക അഞ്ചാമത്തേത് ബലഗ ബലഗ എത്തി പ്രാപിച്ചു എത്തി എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ബലഗ ബലഗ എത്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാപിച്ചു അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് ക്രിയകളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബലഗര ക്രിയ അതാത് ബുലൂഹുൻ എന്നാണ് ബുലൂഹുൻ ബുലൂഹൽ മറാം എന്ന ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ബുലൂഹൽ മറാം ബുലൂഹൽ മൽ ബുലൂഹൽ മറാമുമിൽ അതിലത്തിൽ അഷ്കോം അൽ ബുലൂഹൽ മറാം അപ്പോൾ ബുലൂഹ് എന്നാൽ എത്തൽ പ്രാപിക്കൽ എത്തിച്ചേരൽ ബലഹ എത്തി ഓക്കെ ഇത്രയും ക്രിയകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്രിയകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതണം എഴുതാത്തവർ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എഴുതാത്തവർ എഴുതണം മാത്രമല്ല ഈ ടേബിൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ടേബിൾ പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചു തന്നിട്ട് ഏത് ടേബിളാണ് ഈ കാണുന്ന ടേബിൾ പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് പ്രാക്ടീസ് ആക്കണം പ്രാക്ടീസ് ആക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നമ്മളിത് മൂന്ന് ലക്ഷമുള്ള ക്രിയ മധ്യത്തെ നമ്മുടെ ക്രിയയാണല്ലോ നസ്ര ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ക്രിയയാണല്ലോ പഠിക്കുന്നത് ഇത് വേഗത്തിൽ നല്ല എന്നുറു നല്ലറു ചതക്ക എസ്തക്കോ സിതക്കുൻ കത്തല യക്കത്തലോ കത്തലുൻ തറക്ക എത്രക്കോ തർക്കുൻ ഹക്കം യഹ്കുമോ ഹക്കുൻ ഹർജ ഹർജ ഹുറൂജുൻ ശക്കറ യഷ്കുറു ശുക്രുൻ ഫസഖ യസ്തക്കോ ഫിസ്കുൻ കത്തബ യക്തുബു കിതാബത്തുൻ ബലഗ യബ്ലഗു ബുലൂഗുൻ സജദ യസ്തിദു സുജൂദുൻ സാമ യസ സാമ യസ്ഉമു സാമുൻ ശഅറ യശ്ഉറു ശഅറുൻ മക്ര യംകുറു മക്റുൻ ഹശറ യഹ്ശുറു ഹശ്റുൻ നഫഖ യൻഫഖു നഫഖുൻ ഈ രീതിയിൽ സ്പീഡിന് വായിച്ച് പഠിക്കണം ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള കൃതികൾ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ബലഹ എബിലോഗ് വരെ ഹക്കമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹറജ ശക്കറ ഫസഖ കഥബ ബലഹ വരെയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതിനെ തുടർന്ന് എല്ലാ ക്രിയകളുടെയും പട്ടിക ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെ മൊബൈലിൽ അത് കാണത്തക്ക കണ്ടു വായിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ആ പേജ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നീളത്ത് തന്നെ പേ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള രീതിയിലാണത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വായിക്കാം പി ഡി എഫ് സൈസിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് ഓക്കെ അടുത്തതായി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ആൻ്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നാൽപ്പത്തി ആറ് യൂണിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നാം പഠിപ്പിച്ച പദങ്ങൾ അറുപത്തി ആറ് ശതമാനമാണ് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് കൊറിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോസ്റ്റിലായിട്ട് അയക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറുപത് ശതമാനം പദങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് തരും അതുകൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മനഃപ്പാടമാക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഖുറാൻ മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായ പദാവിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഓ 
okay നമുക്ക് ഖുർആാന്റെ ഭാഗം ഗ്രാമർ നമ്മൾ കുറച്ചിപ്പോ തൽക്കാലം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ല നമുക്ക് പിന്നീട് കോഴ്സിന്റെ ഉപസംഹാരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രാമർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം സുഹൃത്തുൽ ബലദ് പതി എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള സൃത്തങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടത് بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقت حمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو يطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സജീവീത് നിയമം പറയാനുണ്ട് അതായത് ഐനൈനി ശഫതൈനി നജിദൈനി അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലം മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലും നിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സുക്കൂനുള്ള യും അതിൻ്റെ തൊട്ട് ശേഷമുള്ള അക്ഷരത്തിൽ സ്റ്റോപ്പുമാണ് സുക്കൂനുള്ള യും തൊട്ട് ശേഷമുള്ള അക്ഷരത്തിൽ സ്റ്റോപ്പാണ് അപ്പോൾ സുക്കൂനുള്ള യ എൻ്റെ തൊട്ട് ശേഷമുള്ള അക്ഷരത്തിൽ നിർത്തിയാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഐനൈൻ എന്നുള്ളത് ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഇവിടെ നീട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് നീട്ടാനുള്ള അരിഫില്ല അത് നീട്ടാനുള്ള യ ഇല്ല അതേപോലെ നീട്ടാനുള്ള വാവൊന്നും ഇല്ല നീട്ടാനുള്ള അരിഫ് വാവ് യ പോലുള്ള അക്ഷരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ യാന് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് സുക്കൂനുണ്ട് ഇപ്പൊ യാൻ സുക്കൂൻ വന്നാൽ നീട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നിയമം പക്ഷെ അതിന് നിയമം വേറൊരാണ് വേറൊരു നിയമമാണ് പറയുന്നത് തൽക്കാലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിനെങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സുക്കൂനുള്ള യ ഓ വാവോ വരികയും ശേഷമുള്ള അക്ഷരത്തിൽ നിർത്തുകയും ചെയ്താൽ അവിടെ സുക്കൂണുള്ള യാവിനെയും വാവിനെയും എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ തന്നെ ദീർഘിപ്പിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ദീർഘിപ്പിക്കുക അത് അതിന്റെ തോത് എത്രയാണ് അപ്പോ അത് നിങ്ങൾക്ക് മീഡിയം ലെവൽ എടുക്കാം മാക്സിമം ലെവൽ എടുക്കാം അതേപോലെ നോർമൽ ലെവലും എടുക്കാം സാധാരണഗതിയിൽ അല്ല അപ്പൊ രണ്ട് ഹർക്കത്താണ് സാധാരണ സാധാരണ ദീർഘം രണ്ട് ഹർക്കത്ത് അതിന്റെ മീഡിയ ലെവൽ എടുത്താലോ അലം പരണം മാറി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുണ്ടാവും അതിന് പരണത്തിന് അതാ രണ്ടാമത്തെ പരണം നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഇനി അതല്ല ആറ് ഹർക്കത്ത് വരെ വേണമെങ്കിൽ ദീർഘിപ്പിക്കാം രണ്ട് ഹർക്കം ദീർഘിപ്പിക്കാം നാല് ഹർക്കം ദീർഘിപ്പിക്കാം ആറ് ഹർക്കം ദീർഘിപ്പിക്കുക നാല് ഹർക്കം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ആറ് ഹർക്കം ദീർഘിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോ നാറ് ഹർക്കത്തും ദീർഘിപ്പിച്ചോളെ അതേപോലെ അവിടെ അത് തന്നെ അവിടെയും അത് തന്നെയാണ് നിയമം പിന്നെ ഉള്ളത് വാവിനവിടെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്താണ് പറയാറുള്ളത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിസാ നവ്വ ശഫത്തൈൻ എന്നല്ല ലിസാ നവ്വ ശഫത്തൈൻ ഇങ്ങനെ ചില മുസാഹിബ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നി പോകും ശേഷം വാവിന് ശ്രദ്ധ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ശേഷം വാവിന് ശ്രദ്ധ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവിടെ ശ്രദ്ധാണ് അപ്പൊ ലിസാ നവ്വ ശഫത്തെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കും അങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ശ്രദ്ധ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ രണ്ട് അക്ഷരം ഇരട്ടിയായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലല്ല അല്ല ശ്രദ്ധ വരുന്നത് അപ്പൊ മാറ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം മണിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മണിക്കലോട് കൂടിയാണ് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കും അപ്പൊ തന്നെ ചെറിയ ഒരു ശ്രദ്ധിന്റെ ലോകം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് പറയുമ്പോ ഫലാക്കുത്താന്നാണ് 
ഫല യത്തഹമ എന്നാണ് അപ്പൊ യത്തഹമയുടെ ഈ എന്താണ് ഹംസത്തിൽ വസിൽ എന്ന് പറയും ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ പോകുന്ന ഹംസാണ് അപ്പൊ അവിടെ ചേർത്ത് പറയണം ഫല കൃത്താമെന്നല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ പോകുന്ന അലിഫിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ദീർഘമാണെങ്കിൽ ആ ദീർഘവും പോകും ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഫല കൃത്തഹമ ഫല കൃത്തഹമ അങ്ങനെയല്ല ഫല കൃത്തഹമ രണ്ട് കാര്യവും അവിടെ ഉണ്ട് ാണ് നിർത്തേണ്ടത് ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقت حمى العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو يطعام في يوم ذي مصغبة يتيما ذا مقربة ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന സുപരിചിതമായ വാക്കുകൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചിതമായ വാക്കുകൾ ഒന്ന് അലം അലം തറക്കൈസയിലും അതേപോലെ ലം എഴുതി വരം വിവരത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അലം ഇല്ലേ നജാൽ രണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ലഹു പഠിച്ചു ലിസാൻ പഠിച്ചു അല്ല ലിസാൻ അല്ല അയിൻ പഠിച്ചു അയിന് കണ്ണ് അയിനൻ അയ്യൂനൻ ചില ഉസ്താദന്മാര് ഓതി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓതാൻ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും പക്ഷേ അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചേർത്ത് ഓതുകയാണ് ഇത് ചേർത്ത് ഓതുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം ഈ ചേർത്ത് ഓതിയാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് എവിടെയാണ് നിർത്തേണ്ടത് അവിടെ കൂടെ നിർത്താവും ഇപ്പം തൊട്ടടുത്ത് ചെറിയ ആയത്തെ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അലം നജ് അല്ലഹു ഐനൈനി വരിശാനും വശബത്തൈനി മഹദൈനി അഹു നജിദീൻ എവിടെയും നിർത്താം ഞാൻ തന്നെ ഈ നമസ്കാരത്തിൽ ഓതും ചിലപ്പോൾ ചില ചില സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെ പരാതി ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പൊതുവിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ആയത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്താതെ അടുത്ത ആയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനെ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തി കളയരുത് ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ആയത്തുകൾ ആയത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോ അലം അറിയാം നജ് അൽ അറിയാം ലഹു അറിയാം അയിനൻ അയ്യുനൻ നമ്മൾ ബഹുവചനത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച പഠിച്ചല്ലോ അയിനന്റെ ബഹുവചനം അയ്യുനൻ എന്നാണ് എന്ന് അപ്പോ അത് പഠിച്ചു പിന്നെ ഹദ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഹദ ഹദൈന ഫല പഠിച്ചു ഒമ അതിരാക്കയിൽ മായും പഠിച്ചു അതിരാക്കയും പഠിച്ചു പിന്നെയുള്ള മായും പഠിച്ചു ഔ പഠിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഔ പഠിച്ചു ഔ അമറ മിത്തക്കുവ സുഹൃത്തിൽ അലക്കൽ ഔ പഠിച്ചു പിന്നെ ഫീ അറിയാം യവും അറിയാം യത്തീം അറിയാം അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് വാക്ക് നമുക്ക് അറിയുന്ന വാക്കുകളാണ് ആകെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറ് വാക്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വാക്ക് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച അറുപത് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്താറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എത്ര ശതമാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അറുപത്താറ് അറുപത്താറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി കൂടെ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിനകത്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ത ആമുൻ ഇത്ത ആമുൻ എന്നുള്ളത് താമ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇത്ത ആമിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും എളുപ്പത്തിൽ ഓക്കെ 
അതേപോലെ കരീബ് അടുത്തതാണ് നമുക്കറിയാം കരീബ് ഇവിടെ മക്കറബത്തിൻ എന്ന വാക്കാണ് അതിലെ അതിന്റെ അടുത്തെത്തുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഉം അതേപോലെ ഇതിലെ ഗ്രാമർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം തീ കഴിഞ്ഞിട്ട് യൗമിൻ വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ അറിയാം എന്ന് വരും അപ്പൊ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്കറിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കൂടുതൽ അറിയുന്ന വാക്കുകൾ വരും ഇത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് നമുക്ക് അറുപത് ശതമാനം തിര വാക്കുകൾ ഖുർആാൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം വാക്കുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പട്ടികയുണ്ട് ആ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് അത് ചേരും സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കൂടെ അപ്പം അതും കൂടെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കാര്യങ്ങൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ ലാസ് നമുക്ക് നോക്കാം അബുബുല്ലാഹിമിൻ ഷേത്താൻ റജീം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അലം നജ് അൽ നമുക്കറിയാം നജ് അലു നജ് അലു നാം ആക്കുന്നു നാം ആക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിൽ കൊടുത്തു എന്ന് കൂടെ ഉണ്ട് ആക്കി കൊടുത്തു എന്ന് ഏ അതൊക്കെ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് വരുന്നതാണ് അവൻ ആക്കി കൊടുത്തു അവൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ വരുന്നത് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ ആ രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ലെഞ്ച് അൽ നാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ആക്കി കൊടുത്തു അതിൻ്റെ കൂടെ ലം വന്നു ലം വന്നാൽ ലം നജ് അൽ നാം ആക്കി കൊടുത്തില്ല ആ വന്നാൽ നാം ആക്കി കൊടുത്തില്ലേ അലം നജ് അൽ ലഹു അവന് ഐനൈൻ രണ്ട് കണ്ണുകൾ ഓക്കെ യദൈൻ രണ്ട് കൈകൾ ഹിജിലൈൻ രണ്ട് കാലുകൾ ഉദുനൈൻ രണ്ട് ചെവികൾ അപ്പൊ എല്ലാം ഐൻ വന്നാൽ രണ്ട് എന്ന സംഭവം എത്തി നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതി വെച്ചേക്കണം ഏകവചനം ദ്വിവചനം ബഹുവചനം അപ്പൊ ഇനി കുറെ വാക്കുകൾ ഒരു പത്ത് വാക്കിൻ്റെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പേജ് എടുത്തിട്ട് പത്ത് വാക്കിൻ്റെയെങ്കിലും ദ്വിവചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച വാക്കുകളാണ് ബഹുവചനം പഠിച്ച വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ബഹുവചനം പഠിച്ച വാക്കുകളുടെ പട്ടിക എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ പട്ടികയിൽ ദ്വിവചനം കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ സദറുൻ സദുറൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സദുറാനി എന്ന് പറയണം കേട്ടോ ആനിയുമുണ്ട് ഐനിയുമുണ്ട് മുസ്ലിം മൂനയും മുസ്ലിം മീനയും ഉള്ളതുപോലെ മുസ്ലിം മൂനയും ബഹുവചനമാണ് മുസ്ലിം മീനയും ബഹുവചനമാണ് അപ്പൊ മുസ്ലിം ഐനി വന്നാലോ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം അതാണ് എളുപ്പം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ മുസ്ലിം മൊമിൻ സ്വാലഹ് കാഫർ മുഷിക്ക് മുനാഫിക്ക് ആറെണ്ണം പഠിച്ചല്ലോ ഈ ആറെണ്ണത്തിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിന് രണ്ടിനെ എടുത്തിട്ട് അതിന് ആറെണ്ണത്തിന് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പട്ടിക ഉണ്ടാക്കുക ദ്വിവചനത്തിൻ കൂടെയുള്ള ഒരു പട്ടിക ഉണ്ടാക്കുക മുസ്ലിമുൻ മുസ്ലിമാനി മുസ്ലിമൂന അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമൈനി മുസ്ലിമീന അപ്പോൾ മുസ്ലിമാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിമൈനി എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിമൂന മുസ്ലിമീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേയധികം മുസ്ലിങ്ങൾ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പട്ടിക ഉണ്ടാക്കും ദ്വിവചനം അറബി മാ അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പല ഭാഷകളിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡ്യുവൽ ഫോംസ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു പഴയ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത് മോഡൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മലയാളത്തിൽ ദ്വിവചനം പ്രസക്തമല്ല നിങ്ങൾ എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഇരുവരും എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെ എടുത്തു പറയേണ്ട സന്ദർഭം ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് അതേസമയം അറബിയിലാണെങ്കിൽ രണ്ടു പേരാണ് രണ്ടു പേരോടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരുവരും എന്ന് തന്നെ പറയണം ഓക്കെ അലം നജ് അല്ലഹു ഐനെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കണ്ണുണ്ടാക്കി തന്നില്ലേ ഒലിസാനൻ ഒലിസാനൻ ഒരു നാവും ഒരു നാവും വഷഫത്തെയിൻ രണ്ട് ചുണ്ടുകളും നിങ്ങൾക്കൊരു നാവുണ്ട് രണ്ട് ചുണ്ടുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്ന് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ പറയുന്ന കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു അലം നജ് അല്ലഹു ഐനെയിൻ ഒലിസാനും വഷഫത്തെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കണ്ണുകളും ഒരു നാവും രണ്ട് ചുണ്ടുകളും ഉണ്ടാക്കി തന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ലിസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവ് ലിസാന്റെ ബഹുവചനമാണ് അൽസിനത്തുൻ ഖുറാനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അൽസിനത്തുൻ ഹാഫിബാരില്ലേ ബാദിഷ കാണുന്നില്ല എന്ത് പറ്റി 
ബാദുഷ വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ കാണുകയോ കേൾക്കുകയാണോ അല്ല കേൾക്കുകയാണോ അറിയുന്നില്ല ഓക്കെ വഹ്ദിലാഫു അൽസിനത്തിക്കും അൽവാനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അൽസിനത്ത് നാവ് എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് നാവുകൾ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അതേപോലെ അത് ഭാഷകൾ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് ഭാഷകൾ അതേപോലെ അൽസിനത്ത് വേറെ വന്നിട്ടുണ്ട് يقولون بأفواههم ما إذ تقولون بألسنتكم إذ تقولون بألسنتكم من قال نعبد قال قلنا طرينا صندر بهم أبوه بلا سلامي ولا بل لسان نعبد ألسنة نعبد وشافتيني جند 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 قال فشافتون شافتون عندنا داني يا جو جنا شافتون وري جند شافتون وري بيتجي أنا بقول لك كتلة تاعي نقول شافتون ഷഫത്തുൻ ചുണ്ട് ഷഫത്തൈനി രണ്ട് ചുണ്ടുകൾ വലിസാനം വ ഷഫത്തൈനി വ ഹദൈന ഹു അവന് നാം കാണിച്ചു കൊടുത്തു നജിദൈനി രണ്ട് കണ്ണുകൾ വ ഹദൈന ഹു നാം അവന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഹദൈന എന്ന് വന്ന ക്രിയ നാം പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന ക്രിയയുടെ രൂപവും വന്നു അതേപോലെ അതിൻ്റെ കർമ്മമായ ഹൂവും വന്നു ക്രിയയും കർമ്മവും നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഹദൈന നാം നേർവഴി കാണിച്ചു ഹു അവന് അവന് നാം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അൻജിദൈൻ രണ്ട് തെളിഞ്ഞ വഴികൾ നജിദൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നജിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലമ്പാതയിലൂടെയോ പാറ കെട്ടുകളുടെ ഇടയിലൂടെയോ പോയാൽ പോലും അതിനിടയിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സുവ്യക്തമായ നടന്നു പോയ വഴി അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാറക്കെട്ടിലൂടെ പോകുന്നു ആ പാറക്കെട്ട എന്തായാലും ഇതിലെ ഇതിൻ്റെ ഇതിലെ കൂടെ കഴിയൊക്കെ എൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ എങ്കിലും അപ്പുറത്ത് എത്താൻ അങ്ങനെയല്ല അവിടെ സ്ഥിരസഞ്ചാരമുള്ള മാർഗം അതിനാണ് നജിദ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരസഞ്ചാരമുള്ള തെളിഞ്ഞ വഴി അതുവഴി ആൾക്കാർ പോയിട്ടുണ്ട് ആ പോയിട്ടുള്ള അടയാളമുള്ള വഴി അതാണ് നജിദൈൻ തെളിഞ്ഞ രണ്ട് വഴി ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വഴി രണ്ട് വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടാ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വഴി പറഞ്ഞു നോക്കുമല്ലോ ഇത് വഴി പോയാൽ കുറച്ച് ചുറ്റുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോവാം പക്ഷെ ഇപ്പുറത്തൂടെ പോയാൽ നേരെ എളുപ്പത്തിൽ എത്താൻ പോയി രണ്ട് വഴിയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഒരു വഴിയെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് എത്താവുന്ന വഴി മാത്രമേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ നജിദൈൻ തെളിഞ്ഞ രണ്ട് തെളിഞ്ഞ വഴികൾ അപ്പൊ നജിദിൻ ഒരു വഴി നജിദൈൻ രണ്ട് വഴികൾ ഫലക്കത്തെ ഹമ ഫലക്കത്തഹമ എന്ന വാക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നും അങ്ങനെ തോന്നേണ്ടതില്ല കാരണം അത് റെയറായിട്ട് വരുന്നൊരു വാക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നുന്നത് പ്രയാസമല്ല അറബി പഠിക്കും തോറും പഠിപ്പിക്കും തോറും എളുപ്പമായിട്ടാണ് വരുന്നത് യക്കത്തഹമ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരി പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് അങ്ങനെ എക്കത്തഹമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞെങ്ങി ഞെരിഞ്ഞ് അപ്പുറത്ത് പോകുന്നതിനാണ് എക്കത്തഹമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാതിലൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ നിപ്പുണ്ട് ആ ആൾക്കാരെല്ലാം തള്ളി മാറ്റി ഞെരുക്കി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അപ്പുറത്ത് കിടന്നു അതിനാണ് എക്കത്തഹമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയാസപ്പെട്ട് കടന്നു പോയി പ്രയാസപ്പെട്ട് കടന്നു പോയി എക്കത്തഹമ എക്കത്തഹമ താണ്ടി എന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാഹിത്യത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എത്ര എത്ര കാതം താണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് എത്ര ദൂരം താണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയതെന്ന് പറയും അതേ രീതിയിൽ താണ്ടി ആ ഇവിടെ 
താണ്ടുക എന്ന ഒരു സിമ്പിൾ വാക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പുറത്ത് മലമ്പാധ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ മലമ്പാധ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എക്ക തഹമ എന്ന് ഫലക്ക തഹമ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെട്ട് കടന്നു പോയില്ല എന്ന് വരും നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു തടസ്സം കണ്ടപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു പിൻവാങ്ങി കളഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അവിടെ പോലീസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ പട്ടാളം ഉണ്ടാവും ഇപ്പം അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണയാണ് അവർ കടത്തി വിടുമോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ പോയില്ല നമുക്ക് അവിടെ പോകണമായിരുന്നു മാർക്കറ്റിൽ പോകണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഹാര സാധനം നമുക്ക് അത്യാവശ്യ അവശ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങണമായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ പോലീസ് ഉണ്ടാകും പട്ടാളം ഉണ്ടാകും അവിടെ മൂക്ക് കെട്ടാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയും വിചാരിച്ചു നമ്മൾ പോയില്ല അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ച് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് തീരുമാനിച്ചാണ് തിങ്കളാഴ്ച നമ്മളിങ്ങനെ പോകാം ദൈവത്തിന് പോകാം തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ചാറ്റൽ മഴ അപ്പോൾ ഉടനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ലീഡർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മുമ്പ് രാവിലെ മഴയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് വേറെ ദിവസം പോയാലോ ലീഡറിന് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡർ അതേപോലെ പലരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പലരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ലീഡറിന് തന്നെ ഒരു വിഷമമായി ആ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ദിവസം പോകാം പക്ഷെ അതല്ല ഒരു പ്രോ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ എപ്പോഴും തീരുമാനിച്ചൊരു നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചൊരു കാരണം സംഗതിയാണോ അത് നമ്മൾ നടത്തിയിരിക്കണം അതാണ് ബി പ്രൊ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയും കാരണത്തിൽ പ്രവാചൻ സർവകാലസ്യം പഠിപ്പിച്ചെന്നും ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാ സലഫു സ്വാലിഹായ സലഫു സ്വാലിഹകളായ ജന ഇസ്ലാമിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ധീരമായി ധീരമായ അല്ലെങ്കിൽ ധീരമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇവരെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവർ താണ്ടിയിട്ടില്ല എന്ത് താണ്ടിയിട്ടില്ല ആ കഥ മലമ്പാത മലമ്പാത താണ്ടണമെങ്കിൽ പ്രയാസം വേണം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ട് വഴിയുള്ളതിൽ അവർ പ്രയാസമുള്ള വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അതിൽ വിശദീകരിക്കാം ഫലക്കത്ത് ഹെമൽ അക്കബ ഒമ അതിറാക്ക മൽ അക്കബ ഒമ അതിറാക്ക മൽ അക്കബ അപ്പൊ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവർത്തനമാണ് ഒമ അതിറാക്ക നിനക്ക് എന്തറിയാം മൽ അക്കബ മലമ്പാത എന്താണ് എന്നാൽ എന്തെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗിരിമാർഗം ചുരം ചുരം താണ്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അക്കബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചുരമാർഗത്തിലൂടെ അല്ല അവൻ പോയത് എളുപ്പമുള്ള മാർഗം ഏതാണോ അതിലാണ് പോയത് പ്രയാസമുള്ള മാർഗം എന്ത് ചെയ്തു ഒഴിവാക്കി മാതൃകമൽ അക്കബ അപ്പോ ഈ പലമ്പാത എന്താണെന്ന് നിനക്ക് എന്തറിയാം മലമ്പാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫക്ക് അഴിക്കലാണ് ഫക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മോചിപ്പിക്കൽ ഇവിടെ റക്കബത്ത് എന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് കൊളുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഫക്ക് എന്ന് കൊടുത്തത് എന്നതിന് മോചിപ്പിക്കൽ എന്ന അർത്ഥം കൊടുത്തത് ഫക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലൂസാക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് കെട്ടിയതിനെ അഴിക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥമാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് വേണമെന്ന് പറയുമല്ലോ ചേഞ്ച് വേണം എന്ന് പറയുന്നതിന് അറബിയിൽ രണ്ട് പദം ഉപയോഗിക്കും ഒന്ന് സർഫ് സർഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക പിരിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് സർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിരിക്കുക രണ്ടാമത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഫക്ക് എന്നാണ് അഴിക്കുക അപ്പോ അഞ്ഞൂറിന് തോട്ടാ കൊണ്ട് വന്ന് ചോദിക്കും എന്റെ ഫക്ക് എന്ന് ചോദിക്കും എന്റെ ഫക്ക് ഇതിന് അഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോ ആ രീതിയിലാണ് അത് ഫക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫക്ക് റക്കബത്തിൻ റക്കബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്ക് പിരടി എന്നാണ് പിരടി ഫക്ക് റക്കബത്തിൻ അപ്പൊ പിരടിയെ അഴിക്കലാണ് ഏത് ഗിരിമാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് നോക്കുക സ്ലേവ്സ് സ്ലേവ്സ് അടിമകൾ അപ്പോ ഈ എബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ കാലത്തൊക്കെ അടിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അടിമകൾ അടിമകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോ ആ അടിമകളെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും മനുഷ്യന്മാര് എബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ കാലം എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അതിന് മുമ്പേ എന്ത് ചെയ്തു ഇസ്ലാം അതിന
ഒരു സംസ്കാരത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ഒരു ഒരു നാട്ടിൽ രൂഢമൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തിന്മയെ ഏത് രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഇസ്ലാമിൻ അത് കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ആ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതികൾ ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അവൻ ഗിരിമാർഗം തരണം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മലമ്പാത തരണം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫക്കുറക്കബത്തിൻ പെരടിയെ അഴിക്കലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങൾ സ്ലേവ്സ് അടിമകൾ എന്ന് ബ്രൗസിയത കാണുന്നതാണ് ചങ്ങലയിൽ കഴുത്തിൽ ചങ്ങലിട്ട് കാലിലോ അരയിലോ ഒന്നുമല്ല മാത്രമല്ല കാലിൽ ചങ്ങലിട്ടിട്ടുള്ള ഉള്ള പണിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതേപോലെ അരയിലേക്ക് ചങ്ങലിട്ട് പണിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കഴുത്തിൽ ചങ്ങലിട്ടിട്ട് പണിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കഴുത്തിൽ ചങ്ങലിക്കിട്ടിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പണിയെടുപ്പിക്കുക നമ്മൾ ശരിക്ക് നായ്ക്കളെ വളർത്തുന്നത് പോലെ കഴുത്തിൽ ചിരട്ടിട്ടാണല്ലോ നായ്ക്കളെ നമ്മൾ നയിക്കുന്നത് അതിന് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെയാണ് പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വളർത്തുന്ന നായ്ക്കൾക്ക് നാം നല്ല ആഹാരങ്ങളല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ആഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു നല്ല പരിചരണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു അതിനെ കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂക്ഷിക്കും പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ മോശമായ രീതിയിൽ ആണ് വളരെ വളരെ മോശമായ മൃഗീയ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിനെ മോചിപ്പിക്കലാണ് എന്ത് ഗിരിമാർഗം തരണം ചെയ്യുക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇസ്ലാം എന്തുകൊണ്ട് അടിമത്ത അടിമത്തത്തെ ഒറ്റയടിക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് നിർത്തലാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റയടിക്ക് നിർത്തലാക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു സമൂഹം ഒന്നടങ്കം ആ സമൂഹം പുറത്തു വരികയാണ് ആ സമൂഹത്തെ നയിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അവർക്ക് അഭയസ്ഥാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും കാരണം അവർ പല പലരും എന്താണ് വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങൾ പലരും എന്നല്ല മിക്കവാറും മിക്കവാറും പേര് വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നും അവരൊക്കെ ഇറക്കുമതി ചെയ്തവരാണ് അതേസമയം ഇസ്ലാം എന്ത് ചെയ്തു അടിമകളെ ഉടമകളോടൊപ്പം തന്നെ അവരെ സമന്മാരാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടിമ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടെ ഇരുത്തി ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ഇബ്രഹാം ലിങ്കൻ്റെ കാലത്തും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എബ്രഹാം ലിങ്കൻ അടിമ അടിമത്തെ വിമോചന പ്രഖ്യാപനം നടത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്തു ഇസ്ലാം അടിമത്തത്തെ ന്യായമായ രീതിയിൽ വേറൊരു സംസ്കാരം വേറൊരു രീതിയോ വേറൊന്ന് വേറൊരു സംഭവം അവിടെ വരുന്നില്ല എത്രത്തോളം വന്നാൽ ഒരു ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു അടിമയെ കുറിച്ച് ഒരു ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് എന്താ ചരിത്രം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു അടിമയെ ഒരാൾ ഒരു അടിമയെ വിറ്റു അടിമയെ വേറൊരാക്കി വിറ്റു ഒരു ഒരു പെണ്ണായിരുന്നു ഒരു ഫീമെയിൽ അടിമയാണ് ഒരു വനിത വേറൊരാൾക്ക് വിറ്റു ഈ അടിമ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്തു വജ്ര നമസ്കാരത്തിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് യജമാനെ വിളിച്ചുണക്കി വജ്ര നമസ്കാരത്തിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് യജമാനെ വിളിച്ചുണക്കി വിളിച്ചുണർത്തിയപ്പോൾ യജമാൻ ചോദിച്ചു നീ എന്താ ഇപ്പം എങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ചത് ഭജ്ര നമസ്കാരത്തിന് സമയമായോ അപ്പോൾ അടിമസ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഭജ്ര നമസ്കാരം സമയമായില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഭജ്ര നമസ്കാരത്തിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് തഹജി നമസ്കരിക്കും നാല് ചോദിക്കും അതാണ് ഇസ്ലാമിൽ അടിമ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തല്ല അവിടെ ഒരു സെർവൻ്റായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സെർവൻ്റായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവരെന്താണ് ഒരു സാധാരണ പ്രജയെ പോലെയാണ് ഒരു ജോലിക്കാരി എന്ന് എന്ന നിലയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ജോലിക്കാരി യജമാനത്തെ യജമാനെ വിളിച്ചു യജമാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നേരം വെളുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ അടിമ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ പോവാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ പണിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ഈ അടിമ സ്ത്രീയെ വിറ്റ ആളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അയാളോട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ അയാൾ താജ്യം നമസ്കരിക്കാത്ത ആളാണ് ഏ ഞങ്ങളൊക്കെ താജ്യം നമസ്കരി ശീല ശീലമുള്ളതാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ രാവിലെ താജ്യം നമസ്കരിക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിലെ അടിമ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിലും ആ പേരിനെങ്കിലും പറയുന്ന സമ്പ്രദായം
അനിവാര്യമായ സംഭവം യുദ്ധം അതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതകൾ അതിന് വളരെ വിശദമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഫക്കു റഹബത്തിൻ അപ്പോൾ അടിമയെ മോചിപ്പിക്കലാണ് അത് ഔ യുത്ത് ആ മുൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പിരടിയെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന പദമാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അടിമയെ പിരടിയിൽ കെട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ പിരടി അഴിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിരടി അഴിക്കൽ പക്ഷേ ഫക്കു റഹബത്തിൻ എന്നത് ഖുർആൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അടിമ മോചനം അടിമത്ത മോചനം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്നം നൽകലാണ് ഇത്ത് ആ മുൻ എന്ന ക്രിയാധാതുവാണ് ഇത്ത് ആ മുൻ എന്നത് ക്രിയാധാതുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ക്രിയാരൂപം എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ആ മാഷാ അത്ത ആമ എന്നായിരിക്കും കാരണം അഞ്ചര യുൻജിരു ഇൻജാൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അത്ത ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത്ത ആമ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണക്രിയ അപ്പോൾ ഔ ഇത് ആ മുൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അടിമയെ മോചിപ്പിക്കലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം ലോകത്തെ അടക്കി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം വാക്യങ്ങൾ അവതരിക്കുന്നത് അത് അന്നും ഇന്നുമുണ്ട് ഇന്നുമുണ്ട് ഇന്നെന്ത് ചെയ്യാണ് ഇന്ന് അകാരണമായി ബന്ധനസ്ഥത്തിൽ ബന്ധനത്തിൽ കഴിയുകയാണ് ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഒരു കാരണമില്ലാതെ നിയമപരമായി അവർ അനുഭവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റം അവരെ ചാർത്തി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ബന്ധനത്തിലാക്കുകയാണ് അവരെ ജയിലിൽ അടക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം ചാർത്തിക്കൊണ്ട് ജയിലിൽ അടക്കുകയാണ് പിന്നീട് അവർ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ ആ കുറ്റം ഞാൻ കുറ്റവാളിയല്ല എന്ന് അവർ തെളിയിക്കണം തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സമയത്തിനിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വേറെ ഒരു കുറ്റം കൂടി ചാർത്തി കൊടുക്കും അപ്പോൾ രണ്ടാമതൊരു കുറ്റം രണ്ടാമത് ചാർത്തിയ കുറ്റം അയാൾ തെളിയിക്കണം അതിനിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വേറെ കുറ്റം ചാർത്തി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി ഓരോന്ന് 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 ഇയാൾ തെളിയിച്ച് 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 വരുമ്പോഴേക്കും അയാൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കുറ്റങ്ങൾക്കും കൂടി നിയമപരമായി എത്ര വർഷം തടങ്കലിൽ കഴിയണമോ ആജീവനാന്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുക ആജീവനാന്ത ശിക്ഷ അയാൾക്ക് അനുഭവിക്കണമെങ്കിലും ജീവപര്യന്തം ജീവപര്യന്തം തടവ് അനുഭവിക്കണമെങ്കിലും ജീവപര്യന്തം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ കണക്കുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും വർഷത്തിനേക്കാളും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തടവിൽ കഴിയുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരും ഇന്നും ഉണ്ട് അപ്പോ ഇന്നും അതെന്താണ് പ്രസക്തമാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തേത് ഔ യുത്ത് ആ മുൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആഹാരം നൽകലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം നൽകലാണ് ഏത് എപ്പോൾ ഫി യൗമിൻ ഒരു ദിവസം ഫി യൗമിൻ ഒരു ദിവസം ദി മസ് ഹബത്തുൻ മസ് ഹബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടിയ ദാരിദ്ര്യം കൊടിയ പട്ടിണി കൊടിയ പട്ടിണി അപ്പോൾ ദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള മസ് ഹബത്ത് കൊടിയ പട്ടിണി കൊടും പട്ടിണി കൊടും പട്ടിണിക്കാണ് മസഹാബത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കൊടും പട്ടിണിയുള്ള ദിവസം ആഹാരം നൽകലാണ് ഇപ്പൊ ദാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാ ദി ദു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദാത്തുൽ അർഷി അതേപോലെയാണ് ദി ദിൽ ഔത്താദ് ഫിർ അവന ദിൽ ഔത്താദ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു ഫിർ അവന ദിൽ ഔത്താദ് പഠിച്ചു അതേപോലെയാണ് ഫി യൗമിൻ ദി മസഹാബത്തിൻ യോമിന് കെസറായത് കൊണ്ട് ആണ് ഇവിടെ വിക്കും കെസറായത് കേട്ടോ വി എന്നത് ഇവിടെ കെസർ ചെയ്യപ്പെട്ടത് പോലെയാണ് വമ്മ ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ദു എന്ന് വരും കെസർ ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ദി എന്ന് വരും ഫത്ത ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ദ എന്ന് വരും അതാണ് ദാ ദി ദുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ അതിൻ്റെ സഹോദരിയാണ് ദാത്ത് ദാത്ത് അപ്പോൾ ദാത്ത് വരുമ്പോൾ അതിന് ദാത്ത എന്ന് വരും അതേപോലെ ദാത്തി എന്ന് വരും ദാത്തു എന്ന് വരും അപ്പോൻ 
ആർക്കാണ് ആഹാരം നൽകേണ്ടത് ഇത് ആ മുൻ ആഹാരം നൽകലാണ് ആർക്ക് യത്തീമൻ അനാഥയ്ക്ക് യത്തീമൻ അനാഥ ിൻ യത്തീമൻ നമ്മൾ മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂറത്ത് നാവൺ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് യത്തീം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഈ വാപ്പയുമ്മയും ഇല്ലാത്തവൻ മാത്രമല്ല യത്തീം അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് അപ്പൊ വാപ്പയും ഇല്ല ഉമ്മയും ഇല്ലാത്തവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കർമ്മശാസ്ത്രപരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പൊ അത് ഏതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലോഹ നമസ്കാരം എത്ര വരെ നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റും അസർ വരെ നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റും നിയമപ്രകാരം അതെന്താണ് കർമ്മശാസ്ത്രപരമായ ഒരു നിയമമാണ് ഒരാൾ കുറ്റവാളി ഒരു ഒരാൾ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ അയാൾ കുറ്റവാളിയാകുന്ന എപ്പോഴാണ് അയാൾ ലോഹ നമസ്കാരത്തെ അസറിനല്ല മകരുടെ സമയം വരെ വൈകിപ്പോയി വൈകിപ്പിക്കുമ്പോഴേ അയാൾ കുറ്റവാളിയാകുന്നുള്ളൂ കാരണം എന്താ അയാൾ ലോഹ നമസ്കാരത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അസറിൻ്റെ കൂടെ ജന്മാക്കി നമസ്കരിക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെയും സമയം കഴിഞ്ഞ് മകര് വരെ പിന്തിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അയാൾ കുറ്റവാളിയാകുന്നത് എന്നതുപോലെ നമ്മൾ ഒരാൾ ഒരു യത്തീമിനെ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാപ്പ അവൻ്റെ വാപ്പ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഉമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഉമ്മ പണിക്ക് പോകണം വാപ്പ പണിക്ക് പോണ് പക്ഷേ അവന് നാട്ടിൽ പലർക്കും കിട്ടുന്ന പരിരക്ഷ കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ആര് സംസാരിക്കണം സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ സംസാരിക്കണം അവന് ഒരു രക്ഷകർത്താവിൻ്റെ രക്ഷകർത്താവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ അവൻ്റെ പിതാവിന് കഴിയുന്നില്ല അവൻ്റെ മാതാവിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാൻ ശബ്ദമുള്ളവൻ്റെ ശബ്ദം ശബ്ദമില്ലാത്തവന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാൻ കഴിയും ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ശബ്ദിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ശബ്ദമില്ലാത്തവൻ്റെ ശബ്ദം അതേപോലെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയവൻ പാർശ്വവൽക്കരിച്ചിരിക്കവൻ മാർജിനൽ കോർണറൈസ് ചെയ്തവൻ മാർ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർ കാരണം അവരെല്ലാം എന്താണ് അവഗണിക്കുകയാണ് അവർക്ക് അവരുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് അവരുടെ മാതാ മാതാ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക അവരെ പരിഗണിക്കുക എന്നതൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് അവരെ ആഹാരം കൂട്ടുക എന്നത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനും ആളുകൾ യത്തീമൻ ദിൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇപ്പൊ ഫലസ്തീൻ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവര് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ഒരാളില്ലാത്തതാണ് അവിടെ അശ്വരാർത്ഥത്തിൽ ലഭ്യമായ ആൾക്കാരുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ അവർ ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയ്ക്ക് അവർ എന്തുകൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ആളില്ലാത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ യത്തീം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇത്ത ആമ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഇത്ത ആമൽ മിസ്കിൻ അതേപോലെ യത്തീം മസാക്കിൻ വരും അതേപോലെ അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അവരെ ഇത്രയും നാൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്തു പതി പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ ദിവസം അവരുടെ മേൽ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ മേൽ എന്തുമാത്രം ടെൻ കണക്കിന് ഓട വസ്തുക്കൾ വർഷിച്ചു ബോംബുകൾ വർഷിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി എന്തു ചെയ്യാണ് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഫണ്ട് അനുഭവി അനുവദിച്ചു അങ്ങനെ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഫണ്ട് അനുഭവിച്ചിട്ട് എന്താ അനുവദിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം പരിഹാരത്തിന് വലിയ ഒരു പരിഹാരമേ ഉള്ളൂ അത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പറയുന്നു പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരം ഇത് രാഷ്ട്രം മാത്രമാണ് അന്ന് അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിലാണ് അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത ആ രാഷ്ട്രം പക്ഷെ അവര് അപ്പോഴും പറയുന്നത് അൻപതും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അറുപത്തി ഏഴില് ഏത് അതിർത്തിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ അതിർത്തി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ഈ പരിഗണനയിൽ വരണം യത്തീമൻ എന്ന് പറയുന്ന പരിഗണനയിൽ വരണം പക്ഷേ യത്തീമൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പല ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും കൊടുക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് യത്തീമൻ ദറബ ബന്ധുത്വമുള്ള ഇവിടെ ബന്ധുത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ മില്ലത്തിലുള്ള സമൂഹം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരേ മില്ലത്തിലുള്ള സമൂഹം ഒരേ കിതാബിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സമൂഹം ഒരേ ഒരേ റസൂൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സമൂഹം ഒരേ ത്രിപുരയിലേക്ക് അഭിമുഖീകരിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമൂഹം അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും യത്തീമൻ ബന്ധുത്വം ഉള്ള അനാഥയ്ക്ക് ആഹാരം നൽകലാണ് ബന്ധുത്വമുള്ള അന
ഖുർആാൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഖുർആൻ ഇപ്പോൾ എന്നോട് എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കണം ഓരോ ഖുർആൻ സുഖവും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഖുർആൻ സുഖം ഇപ്പോൾ എന്നോട് എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു ഈ ഖുർആൻ സുഖം എന്നോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്ത വേണം അതൊരു ഒരു സാധാരണ പ്രജയ്ക്കും വേണം മന്ത്രിക്കും വേണം രാജാവിനും വേണം ഭരണാധികാരിക്കും വേണം എല്ലാവർക്കും വേണം അങ്ങനെ ആ ഭരണാധികാരിക്ക് ചിന്ത ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആർസിന്റെ തടൽ ലഭിക്കുന്നത് ഏഹ് ഇമാമുൻ ആദിലിൻ എന്നാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആർഷിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ 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 അർഷിന്റെ തണലില്ലാതെ വേറൊരു തണലുമില്ലാതെ സൂര്യൻ ഒരു ചാൽ നീതി മാത്രം നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു ഏഴ് വിഭാഗം ആൾക്കാർക്ക് തണൽ നൽകും ആ തണൽ ലഭിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളാകണ്ടേ നമ്മുടെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ അവരങ്ങനെ ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയാകണം അപ്പൊ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയാകുമ്പോൾ ഈ ഭരണാധികാരി ഖുർആൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ഖുർആൻ ഹത്തം ഓതാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും അവരും എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹത്തമിന് വേണ്ടിയാണ് പാരായണം ചെയ്യുന്നത് മലയാളികളിൽ മാത്രമല്ല അറബികളിലും അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തകർന്നിട്ടുണ്ട് ഹത്തം തീർക്കാൻ വേണ്ടി പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എത്ര നമ്മൾ വജ്ര നമസ്കാരം ചെയ്യാൻ ഇന്ന് പാരായണം ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ എത്ര ഹിസ്ബ് തീർത്തു എന്ന് ചോദിക്കും അവര് ആ പോയി തീർക്കുകയാണ് അതല്ല ഭരണാധികാരി വായിക്കേണ്ട ഖുർആൻ വായിക്കേണ്ടത് വേറെ രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ഭരണാധികാരി ആയിരിക്കും ചിന്തിക്കുക അല്ലോ മാത്ത ഷാത്തൻ ഫി ഷത്തിൽ അറബ് ഫി ഷത്തിൽ ഫുറാത്ത് ലക്കാൻ ഉമറു മസ്ബൂരൻ അൻഹു യുഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ തൈരി തീരത്ത് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി വിശന്ന് മരിച്ചാൽ അതിന് ഉമർ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു സാധാരണ പ്രജയല്ല ആ ഭരണാധികാരിയുടെ രാഷ്ട്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭരണ ഭരണ പ്രദേശത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി വിശന്ന് മരിച്ചാൽ അതിന് ഭരണാധികാരി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് ചിന്ത ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ സൂക്തങ്ങളും ഇപ്പോൾ എന്നോട് എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന രീതി ചിന്തിക്കണം യത്തീമൻ ജ മക്കറബത്തിൻ മക്കറബത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിനുമുമ്പ് ജ യത്തീമൻ എന്നത് ഫത്തഹാണ് ഫത്തഹുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഫത്തഹുള്ളതായത് കൊണ്ടാണ് ഈ ജ ജായായത് ജി ആകാഞ്ഞത് അതിന് അതേസമയം മറ്റേതാണെങ്കിലോ ഫി യൗമിൻ യൗമിൻ്റെ വിശേഷണമായിട്ടാണ് ജി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ യൗമിന് കെസറാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ജിക്ക് കെസർ വന്നു അതേസമയം ഇവിടെ യത്തീമൻ യത്തീമൻ എന്നത് ഫത്തഹുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ജാമക്കറബത്തിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ജാമക്കറബത്തിൻ ജ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബന്ധുത്വമുള്ള മക്കറബത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതെന്താണ് കരീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തത് കരീബ് അടുത്തത് മക്കറബത്തിൻ ബന്ധുത്വം ബന്ധുത്വം മക്കറബത്തിൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റഹീം കനാനിധി റഹ്മത്തിൻ കാരുണ്യം അപ്പൊ കരീമുൻ അടുത്തത് മക്കറബത്തിൻ ബന്ധുത്വം റഹീമിന് എന്ത് മറഹമത്ത് ഉണ്ട് കാരുണ്യമാണ് മറഹമത്ത് കാരുണ്യം അതേപോലെയാണ് മക്കറബത്തിൻ ബന്ധുത്വം അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പം യത്തീമൻസ മക്കറബത്തിൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പരിഭാഷ വ്യാഖ്യാനം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പുതുതായി നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഐനുൻ ഏകവചനം ഐനൈനി ദ്വിവചനം അപ്പോൾ ദ്വിവചനത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്തെഴുതാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് പഠിച്ച വാക്കുകളെ ദ്വിവ പഠിച്ച വാക്കുകളുടെ ദ്വിവചനം ഉണ്ടാക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ദ്വിവചനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും ദ്വിവചനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും ലിസാന് നാവ് അതിൻ്റെ ബഹുവചനം അൽസിനത്തിൻ എന്നാണ് ഷഫത്തിൻ ചുണ്ട് ഷഫത്തിൻ ചുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മനുഷ്യന്റെ അവയവങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം നമുക്കറിയുന്നവർ അറിയുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഒരു പേജിൽ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യാ ഖുർആൻ വായനയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ലിസാനൻ വഷഫത്തെയും ഷഫത്തുൻ ചുണ്ട് പിന്നെ പുതിയ പുതിയതായി പഠിച്ചത് നജുദുൻ തെളിഞ്ഞ വഴി വ്യക്തമായ വഴി 
എക്കത്തഷമ പ്രയാസപ്പെട്ട് കടന്നുപോയി എക്കത്തഷമ ഞെങ്ങിഞ്ഞരിങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസപ്പെട്ട് കടന്നുപോയി അക്കബത്തുൻ ഗിരിമാർഗം അല്ലെങ്കിൽ ചുരം മലമ്പാത ഫക്ക് അഴിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മോചിപ്പിക്കൽ റക്കബത്തുൻ ഇരടി ഇവിടെ ഇവിടെ അടിമ അത്താമയുടെ ക്രിയാതാത് ഇത്ത ആം പിന്നെ അപ്പോ ൂവിന്റെ ദാരിടെയും ദീയുടെയും രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ അപ്പോ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം കൂടെ എടുത്തെഴുതുക അപ്പൊ ദാ ദീ ദൂവിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ദൂ വന്നിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം കണ്ടെത്തുക നമ്മൾ പഠിച്ച വാക്കുകളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് അവയും കൂടെ എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പൊ എന്നിട്ട് അടി അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അതിന് അവ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവിടെ ദൂ വന്നത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ദീ വന്നത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവിടെ ദ വന്നതെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഏ ഇവിടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദീ വരാൻ കാരണം യൗമിന്റെ വിശേഷണമായിട്ടാണ് ദീ വന്നിരിക്കുന്നത് എത്തിയമ്മൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജാ വരാൻ കാരണം എത്തിയമ്മന്റെ വിശേഷണമായിട്ടാണ് ജാ വന്നിരിക്കുന്നത് മസ്റബത്തുൻ കൊടും പട്ടിണി മക്കറബത്തുൻ ബന്ധുത്വം അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പം ഓക്കെ ഫലം നജി അല്ലഹു ഐനെയും ലിസാനും ഷഫത്തെയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വളരെ വിശാലമായ അർത്ഥമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞ് പോയതൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എങ്കിലും ഐനെയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുണ്ട് കണ്ണ് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ണുള്ളവർ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവൻ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് രണ്ടാമത് വലിസാനൻ നാവും ചുണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് അലു വഹല ജിക്രി കുന്തുമില്ലാത്ത അലമുൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കൂ വഹദൈനാഹും നജിദൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് മാർഗങ്ങളും ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവന് കോംപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഏത് ഏഴി പോവുക അന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊന്നുമല്ല നമ്മളെ നാല് കാശിന്റെ കാര്യമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഒരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കും പെട്ടെന്ന് ആ കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കൂലേ തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കും മനസ്സിലാക്കും അതേസമയം ശരിയായ വഴി ഏതാണ് എന്നത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമല്ല ശരിയായ വഴി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയമാണല്ലോ അപ്പോൾ ശരിയായ വഴി എന്തായിരുന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടെത്തണം മനസ്സിലാക്കണം ഗ്രഹിക്കണം അതാണ് പറഞ്ഞു അത് ഹദൈനാഹും നജിദൈന്യ രണ്ട് വഴികളും ഇവിടെ തെളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ വഴിയൊന്നും മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല ശരിക്കും ജനങ്ങൾ പിഴച്ചു പോകുന്നു തെറ്റി പോകുന്നത് പിന്നെ ഫലത്തത്ത് ഹമല അക്കബയുടെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഔ യുത്ത ആമുൻ ഫി യോമിൻ ജി മസ്ഗബത്തിന് ആഹാരം കൊടുക്കുക എന്നത് സുപ്രധാനമായ ഒരു സംഗതിയാണ് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇസ്ലാമാണ് ആ ആ ശീലം സമൂഹത്തിന് ലോകത്തിന് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആവേശം വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് അവരുടെ സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ ഇവരെല്ലാം ഇസ്ലാമിന് പുളുകി കളയുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഇത്ത ആമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നബിസ്ലാസിന് പരിസരത്തെ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൊട്ടറിമൊത്തലാമിൻ നീ നമസ്കൃത്ത ആഹാരം നൽകുക തൊക്കര ഒരു സലാം സലാം പറയുക ജനങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ജനത്തെ സലാമിന് എന്നാണ് സമാധാനത്തോടു കൂടി നിനക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ് 
ആഹാരം നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചല്ലോ സുഹൃത്ത് മാഊനിൽ പറഞ്ഞു സുഹൃത്ത് മാഊനും ഈ അധ്യായങ്ങളും ഒക്കെ എന്താണ് മക്കി അധ്യായങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും അവനവ അവൻ അവരവർക്കുള്ള സ്വാധീനം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ ഭരണവും ഭരണകൂടവും അതേപോലെ സ്വാധീനവും നേതൃത്വവും അധികാരവും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോഴല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മർദ്ദനവും പീഡനവും അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എങ്കിലും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് താങ്ങായി നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരിക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം കൂടിയവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതരാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളോടൊപ്പം കൂടിയവർക്ക് കൂടിയവർ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരെ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൻ്റെയോ സമൂഹ ഏതെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയോ വ്യവസ്ഥിതിയിലെയോ കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇവിടെ എന്താണ് ഔ യുത്ത് ആ മുൻ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഈ യോമിൻ ലി മസ്ബാബത്തിൻ പട്ടിണിയുടെ ദിവസം ആഹാരം നൽകൽ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നിന്റെ ദീനിൽപ്പെട്ടവനായിരിക്കണം നിന്റെ മതത്തിൽ പെട്ടവനായിരിക്കണം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് പട്ടിണി അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരം നൽകുക എന്നത് ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജ നിർമാർജനം എന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചാൽ വളരെ വിശാലമായ അർത്ഥ തലങ്ങളുള്ള സൂക്തങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല അതിൻ്റെ വിശാലതയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ വിശാലമായ അർത്ഥ തലങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിയക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رحمة الرحمة عند قلم جويكان برايان سمسيان كريه لدى قاريم يبدا برانيا كريه لدى قاريم ديوا جنتين لدى قاريم برانيو زازي زوين لدى قاريم برانيو هدينا لدى قولة كارمان شيرنو عنده برانيو ഹദൈന നാം വഴി കാണിച്ചു ഹൂ അവന് അതിൻ്റെ കൂടെ കർമ്മം ചേർന്ന് വന്നു ഓക്കെ സല്ലാഹു അല വസ്ലം അല ഖൈരി ഖൽഖി മുഹമ്മദ് വല അലിഹി വസ്ഹബിഹി അജ്മലീൻ വലഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി തആല വറക്കാത്ത ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അതോടൊപ്പം ക്ലാസ് ശരിയായ നിലയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞതിൽ അള്ളാഹുവിനും ശുക്രും ഹംദും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബുലാരം